ஹாய் காஸ் வெல்கம் டு த சேனல் இல்லிவர் சாம்பார் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு மட்டனை வச்சு நாலு டிஷ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் டிஷ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கறி தோசை மதுரை ஸ்டைல் கறி தோசை அது இல்லாமல் மட்டன் குழம்பு எங்கள் வீட்டு ஸ்டைல் மட்டன் குழம்பு எப்படி வைப்பாங்கன்றது ஒரே ஒரு பவுடர் தான் போடுவாங்க மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிரும் ஸோ ஃபஸ்ட் ரெண்டு வெங்காயத்தை எடுத்து கட் பண்ணி போட்டு வதக்கிக்கலாம் இது கூட வேறு எதையும் நாங்கள் நிறையா போட்டு வதக்க போகிறது இல்லை கொஞ்சம் போல் தேங்காய் எனக்கு இங்கே சாதா தேங்காய் கிடைக்காததுனால கொஞ்சம் போல் ட்ரை கோகனட் எடுத்து சாப் பண்ணி அதையும் போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ தேங்காய் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் அண்ட் ரெண்டு மிளகா நான் வந்து இங்கே காஷ்மீரி மிளகா எடுத்திருக்கேன் அது வந்து காரம் அதிகமாக இருக்காது ஆனால் கலர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா வதக்கிக்கலாம் இது வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இது ஆற வச்சு இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜார்க்கு ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்கு இஞ்சியும் பூண்டும் போட்டுக்கோங்க அரைக்கிறப்போ நான் இன்னைக்கு வந்து குக்கரில் தான் குக் பண்ண போகிறேன்றதுனால கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை அது கூட சோம்பு ஆட் பண்ணி பொரிய விட்டுக்க போகிறேன் அது நல்லா பொறிஞ்சோன்னே நம்ம இப்போ வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் அந்த ஆனியன் கோகனட் மிளகாலாம் போட்டு அரைச்சோம்ல அந்த பேஸ்ட் எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கிறேன் நான் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஜாரில் இருக்க எல்லாத்தையும் வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி இதில் ஊற்றிட போகிறேன் ஸோ வாஷ் பண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப நேரம் வந்து அப்படியே கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதோடய ரா ஸ்மெல் இல்லை ஏதாவது வந்து கொஞ்சம் கூட குக் பண்ணாமல் இருந்தாலும் அந்த ஸ்மெல் போகிறதுக்காக ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அதை குக் பண்ணால் போதும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வரப்போகுது ஸோ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் போடணும் எங்கிட்ட சில்லி பவுடர் இல்லாததுனால இதை போடுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டார் ஆஃப் த இன்க்ரீடியன்ட் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டன் மசாலா ஆக்சுவலி கூடிய சீக்கிரம் நாங்கள் மட்டன் மசாலாவோட ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வந்து எங்கள் மாமியாரோட ரெசிபி நான் ஊருக்கு போனால் தான் வந்து அவங்கக்கிட்ட கேட்டு எல்லாம் எழுதி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது கூட கொஞ்சம் ராக் சால்ட் போட்டு எல்லாம் நல்ல மசாலாவோட ஸ்மெல் கம கமன்னு இருக்கும் அது நல்லா பச்சை வசலம் போனதுக்கப்புறமா மட்டனை ஒரு ஹாஃப் கேஜி மட்டன் போட்டிருக்கேன் நான் இதில் ஹாஃப் கேஜி மட்டன் போட்டு மட்டன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் அந்த கிரேவிலேயே ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகிற மாதிரி நல்லா குக் பண்ண வச்சுருங்க ஸோ இந்த டிஷ்ஷில் தக்காளியே இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுருப்பீங்க ஸோ இப்போ தான் தக்காளி போடணும் ஏன்னா முதலே தக்காளி போட்டீங்க அது ஒரு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆகுது தக்காளி குழம்பு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது தக்காளி குழம்பு மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அட் த லாஸ்ட் தக்காளி போடுறோம் இது வந்து ஃபைனலாக நம்ம குக் பண்ணுறப்ப கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகி கரைஞ்சே போயிடும் இந்த தக்காளி வந்து கொஞ்சம் கூட வாய்க்கு வராது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டை ஸோ யா அவ்வளோதான் இதெல்லாம் சேர்ந்து குக் ஆகிறப்பயே வந்து நான் கொஞ்சம் போல் கோகனட்ஸ் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே கோகனட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு அதனால் என்கிட்ட ட்ரை கோகனட் தான் இருக்குது ஸோ அதை லைட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் குக் பண்ண விட்டுறேன் ஸோ இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு பிளெண்ட் ஆகி குக் ஆகி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் செம்பு இருக்கும்ல அதில் ஒரு செம்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் நம்ம வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் போட்டிருக்கோம் அப்படின்றப்ப வந்து நமக்கு ஒரு செம்பு தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி தரத்துக்கு இல்லை வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் விட்டு எடுத்தீங்கன்னா கம கம கம்மனு மட்டன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ரெடி டு சர்வ் ஸோ இதில் இருக்கிற மட்டன் பீசஸை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் எலும்பு இல்லாத மட்டன் பீசஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து மட்டன் ட்ரை ஃப்ரை செய்ய போகிறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அது நல்லா காஞ்சோடனே கொஞ்சம் போல் மஸ்டர்ட் கடுகு அதுக்கப்புறம் ஆனியன்ஸ் ரெண்டு பச்சை மிளகா இதெல்லாம் போட்டு அது நல்லா கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரியும் மட்டன் வறுவல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது ஸோ நம்ம மட்டன் வறுவலை வச்சு வடைச்சட்டி சோறு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் எங்கள் வீட்டில் காட்ட போகிறேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மோஸ்ட்லி மட்டனோட போன் இல்லாத சதப்பு பீஸை மட்டும் போட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு இப்போ லைட்டாக ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்காக சக்தி மசாலாவோட மட்டன் மசாலா தூள்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ லைட்டாக சால்ட் ஃபார் டே
அதுக்கப்புறம் ஒரு கரண்டி அளவுக்கு கறி அள்ளி போட்டுக்கோங்க இதில் சுத்தமாக போனே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம தோசை கடிச்சு சாப்பிட்றப்ப போன் வந்ததுன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அதனால் மட்டனில் வந்து மோஸ்ட்லி போன் இல்லாத பீஸா எடுத்து போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் கொரியாண்டர்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ கறி தோசை போடுறதுக்கு பெஸ்ட் வந்து கல் தோசை தான் ஸோ ஊத்தப்ப மாதிரி ஒரு ஒன்றரை கரண்டி மாவு போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பண்ணிட்டு இப்போ வச்சுருக்க ஒரு முட்டை குழம்பு எல்லாத்தையும் ஒரே தோசை மேலே ஊற்றி நல்லா பரவுற மாதிரி எல்லா சைடும் போய் மாவில் ஸ்டிக் ஆகிற மாதிரி அந்த முட்டெல்லாம் போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஒன்றரை கரண்டி இல்லை ரெண்டு கரண்டி நெய் போட்டுட்டு மூடி வச்சு குக் பண்ணுங்க ஸோ ஒரு சைடு வெந்த உடனே திருப்பி போட்டு அந்த சைடு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வெந்து எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான கை தோசை செம்மையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ அடுத்தது என்ன வடைச்சட்டி சோறு ஸோ ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டனில் மீதி இருக்கிறதுல பாஸ்மதி ரைஸ் நான் இதை வந்து குக் பண்ணி வடிச்சிருக்கேன் ஸோ குக் பண்ணி வடிச்சிங்கன்னா தான் வந்துட்டு சாவம் இந்த அளவுக்கு உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வரும் இதை வந்து இன்னும் லைட்டாக ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல் ஆக்கிறதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த ரைஸ்க்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக கொஞ்சம் போல் ஆனியன்ஸை மேலே வந்து ஃப்ரெஷ் ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கோங்க வாய் கடித்து சாப்பிட்றப்ப சூப்பராக இருக்கும் சர்வ் பண்ணிடலாம் கறி தோசை வித் மட்டன் குழம்பு அண்ட் உங்ககிட்ட ஃப்ரை இருந்தால் அதையும் வச்சுக்கோங்க மை ஃப்ரை இஸ் ஓவர் ஆல்மோஸ்ட் ஸோ த சூப்பர் டூப்பர் வடைச்சட்டி சோறு இதுதான் நம்ம ஊரில் நம்ம ஸ்டைலில் வீட்டில் சண்டே சாப்பிட்ற ஒரு சமையல் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது உங்கள் கமெண்ட்ஸில் கீழே சொல்லுங்கள் ஸோ உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி நல்ல நல்ல வீடியோஸோடு நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ பாய் தேங்க்யூ பாய்